இப்போது அடுத்த உங்ககிட்ட கேட்க போகிற கேள்வி என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடங்கினாங்க அந்த போராட்டம் எதற்காக தொடங்கினாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பற்றி உங்களுடைய கருத்து இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் என்று சொல்வதை விட ஒரு தமிழ் காப்பு போராட்டம் என்று தான் அதை நம்ம சொல்ல வேண்டும் அந்த அளவுக்கு வந்து அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் தமிழ் பகுதியில் நடைபெற்ற அந்த போராட்டம் என்பது தமிழை வளப்படுத்துவதையும் அதனுடைய தொன்மையை வெளிப்படுத்துவதிலையும் மேலும் தமிழை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு மொழியாக மாற்றுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒருங்கிணைந்த மொழி வளர்ச்சிக்கான ஒரு போராட்டமாக தான் அதை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் என்பது தமிழ் காப்பு போராட்டம் என்று சொல்வதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பதே அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தில் தமிழர்களோடு தெலுங்கர்கள் மலையாளிகள் கன்னடர்கள்லாம் இருந்தாங்க அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தில் இத்தனை பேர் இத்தகைய நான்கு பிரிவுகளை பெரும் பிரிவுகளை சார்ந்த மொழி பிரிவுகளை சார்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் கூட இந்தியை பொதுமொழியாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்பட்ட போது அல்லது இந்தியை வந்து கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு ஏற்பட்ட போது அதை எதிர்த்தவர்கள் தமிழர்கள் மட்டும்தான் கன்னடர்களோ தெலுங்கர்களோ மலையாளிகளோ அந்த அன்றைக்கு அந்த இந்தி பொதுமொழியாக்குவதையோ அல்லது கட்டாயமாக்கப்படுவதையோ அவர்கள் எதிர்க்கவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஈவேரா உட்பட எந்த பிற மொழியாளர்களும் அதை வந்து அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை தமிழர்களில் தமிழர்களுக்காக நடைபெ நடத்திய அந்த போராட்டம் தான் தமிழ் காப்பு போராட்டம் என்று நான் சொல்லக்கூடிய அந்த முதல் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அந்த வகையில் தான் வந்து அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் சிறப்பு பெறுகிறது முக்கியத்துவம் அடைகிறது ஏனென்றால் பிற மொழியினர்களெல்லாம் இருக்கும்போது கூட பிற மொழியினர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தும் கூட தமிழர்கள் தங்களுக்கு எதிராக மட்டுமே தங்களுடைய மொழிக்கு எதிராக மட்டுமே நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடை இந்தி திணிப்பிலே இந்தியை பொதுமொழியாக்குவதிலே இந்தியை கட்டாயமாக்குவதிலே அன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போராடினார்கள் அந்த வகையில் தான் அது வந்து சிறப்பு பெறுகிறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஒன்றாக இருக்கிறது அடுத்து அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்ற அந்த காலகட்டங்களில் அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை வகித்தவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரியார் அவர்கள் தான் சொல்லிவிட்டு திராவிடர்கள் எல்லோருமே அந்த கட்சியை சார்ந்தவர்கள் எல்லோருமே வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது வந்து இல்லை அப்படின்றீங்க அது எப்படி திராவிட கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே போய் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவது அது வந்து இப்போ ஜெர்மனியில் இருந்த நாசி அதாவது ஹிட்லரினுடைய அந்த அமைச்சராக இருந்த கோயபல்ஸனுடைய தத்துவம் ஒரு பொய்யை மீண்டும் மீண்டும் சொன்னால் அது உண்மையாகுங்கிற அந்த தத்துவத்தை வந்து கடைபிடித்த தெளிவாக நீங்கள் இந்தியாவில் கடைபிடித்தது யார் என்று பார்த்தால் திராவிட இயக்கத்தையும் திராவிட கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் தான் அந்த வகையில் தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறார்கள் அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் நடைபெற்ற அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு தலைமை வகித்தவர் ஈ வேரா என்று சொல்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு தமிழருக்கு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய முத்தாய்ப்பாய் எழுந்த முழக்கமான தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்ற அந்த முழக்கத்தை கூட முதலில் எழுப்பியவர் ஈ வேரா என்று ஒரு மீண்டும் மீண்டும் ஒரு இல்லாத ஒன்றை உண்மையாக்குவதற்கான முயற்சியில் அவர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு ஓரளவு இன்றைக்கு அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை அடைந்த ஒரு நிலைப்பாடை அடைந்துவிட்டது ஆனால் நீங்கள் வரலாற்றை திருப்பி பார்த்தால் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்ற முழக்கத்தை கூட வைக்காதவர் தான் முதலில் கூறாதவர் தான் ஈவேரா என்பது தெளிவாக தெரியும் எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறேன் என்றால் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் என்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டும் முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டும் நடைபெற்றது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்தி கட்டாயமாக்கப்பட்டது எனவே அது மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமாக அன்றைக்கு எழுந்தது ஆனால் இந்திய எதிர்ப்பு சென்னை மாகாணத்தை பொறுத்தவரை தமிழர்களை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டே துவங்கிவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அன்றைக்கு காங்கிரஸுடைய தலைவராக இருந்த காந்தி அவர் இந்தியா முழுவதும் வந்து ஒரு பொது மொழி ஒன்று இருந்தால்தான் இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்கு ஏதுவாக அமையும் ஒரு பொது மொழியை வைத்து மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்தி அதன் மூலமாக விடுதலை பெறுவதை சாத்தியமாக்கலாம் என்ற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இந்தியா முழுவதும் ஒரு பொது மொழி தேவை என்ற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தி வந்தார் அப்படி அந்த கருத்தை வலியுறுத்தி வந்தபோதே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் 
ஆங்கிலம் முன்பே எங்களை வந்து அடிமைப்படுத்தி எங்களுடைய மொழியை சிதைத்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் இன்னொரு ஒரு அந்நிய மொழியை நீங்கள் திணித்தால் தமிழ் தன்னுடைய உண்மையான நிலைப்பாட்டிலிருந்து மாறுபட்டு சிதைந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது தமிழர்களை தமிழ்நாட்டிலேயே அவர்களுடைய சொந்த நாட்டிலே இரண்டாம் தர குடிமக்களாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டிலே காந்தி ஒரு நிர்மாண திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தினார் அந்த நிர்மாண திட்டம் என்பது இந்தியாவில் காங்கிரஸ் அரசியல் இயக்கமாக சமுதாய இயக்கமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவது அந்த நிர்மாண திட்டத்திலே ஒரு கொள்கை தான் இந்தியை பரப்புவது இந்தியை பரப்புவதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த நிர்மாண திட்டத்தில் ஈ தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் அல்லது காங்கிரஸ் தொடர்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளையை அன்றைக்கு காந்தி பிறப்பித்தார் அப்படி காந்தி பிறப்பித்த ஒரு கட்டளை இந்தியை பரப்ப வேண்டும் என்பது இந்தியை பரப்ப வேண்டும் நிர்மாண திட்டத்தில் சேர்த்தது மட்டுமல்ல காந்தி என்ன செய்தார் என்றால் இந்தி இல்லாத இந்தியாவினுடைய பகுதிகளிலே கண்டிப்பாக உறுதியாக இந்தியை பரப்புவதற்கென்று நாம் அமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்தியை பயிற்றுவிக்கக்கூடிய கற்றுத்தரக்கூடிய அமைப்புகளை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சென்னையிலே தட்சிண இந்தி பிரச்சார சபாவை துவக்கினார் இந்த தென் மாநிலங்கள் முழுவதும் இந்தி கிடையாது எனவே இந்தியை பரப்புவதற்கு ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற இடத்துலேயே காந்தி அது ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் இந்த தட்சிண இந்தி பிரச்சார சபா இந்த இந்தி பிரச்சார சபா வருவதற்கு முன்பாக நிர்மாண திட்டத்தினாலே தன்னை இணைத்து கொண்டு செயல்படுத்தியவர் ஈவேரா அன்றைக்கு அவர் காங்கிரஸில் சேர்ந்திருந்த நேரம் அவ்வளோதான் அந்த சேர்ந்திருந்த நேரத்தில் தன்னை நிர்மாண திட்டத்தில் இணைத்து கொண்டு அவர் காந்தியினுடைய நிர்மாண திட்டங்கள் மூலமாக சமுதாய வேலைகளை செய்யலாம் என்று கருதி கொண்டு அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்வதற்காக பல நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் நாம் கூட படித்திருக்கிறோம் கல்லுக்கடை போராட்டங்கள் தென்னை மரத்தை வெட்டியதாக கூட படித்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் தான் நிர்மாண திட்டத்தையும் முழு மனதோடு எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக வந்து அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த தமிழ் பகுதிகளை இந்தியை பரப்புவதற்காக ஈரோட்டிலே இந்தி கல்வி கூடத்தை பயிற்றுவிப்பு கூடத்தை ஏற்படுத்தியவர் ஈவேரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு ஈரோட்டில் இந்தி பயிற்றுவிப்பு கூடத்தை ஏற்படுத்தி அந்த இந்தி பயிற்றுவிப்பு கூடத்தில் படித்தவர்கள் தான் பின்னால் பண்டிதர்களாகி அவர் விதை போல இருந்து செடியாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வாக்குகளிலே அதில் அந்த ஈரோட்டிலே படித்தவர்கள் தான் அன்றைக்கு பண்டிதர்களாக இந்தி பண்டிதர்களாக தமிழ்நாடு எங்கும் வந்ததாக திருவிகா தன்னுடைய நூலிலே சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இந்தியை தமிழ்நாட்டிலே பரப்புவதற்கு அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்திலே பரப்புவதற்கு விதை விதைத்தவர் ஈவேரா அது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு நான் முன்பே சொன்னது போல் பல முன்பு பல வாரங்களில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது இந்தியை யார் எதிர்க்க முடியும் இந்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மொழி பிரிவர் தான் எதிர்க்க முடியும் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து தெலுங்கும் கன்னடமும் இந்தியோடு அல்லது சமஸ்கிருதத்தோடு வடமொழியோடு கலந்துவிட்ட ஒரு மொழிகள் அதில் இருந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் தமிழர்கள் தங்களுடைய மொழியான தமிழ் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வடமொழியிலிருந்து வேறுபட்டது என்பது அடித்து உறுதியாக கூறி வந்தார்கள் அந்த வகையில் தான் தமிழர்கள் இந்தியை எதிர்ப்பதற்காக துணிந்தார்கள் ஈவேரா வந்து தமிழர் கிடையாது அவருக்கு அந்த எண்ணம் வருவதற்கான வாய்ப்பும் அந்த நேரத்தில் கிடையாது அது மட்டுமல்ல நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தான் இந்தி வந்து கட்டாயமாக்கப்பட்டது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ஹிந்தியை வந்து பொதுமொழியாக்க வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய அளவில் பரவலான கருத்து பரிமாற்றங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றது அந்த கருத்து பரிமாற்றம் நடை நடைபெற்ற போது அவர் இந்திக்கான பள்ளி வைத்ததை பார்த்தோம் கல்வி கூடத்தை ஈரோட்டில் வைத்திருந்ததை பார்த்தோம் அதனை தொடர்ந்து ஏதாவது கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஈவேரா என்று பார்த்தால் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தி கட்டாயமாக்கப்பட்டபது கூட அவர் கிடையாது வரவில்லை அது எதிர்க்க முன் வரவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி திருச்சியில் நடைபெற்ற நான்காவது சென்னை மாகாண தமிழர் மாநாட்டில் தான் முதல் முறையாக அவர் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் அதற்குள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் என்பது மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து விட்டது எனவே அவர் தலைமையில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றிருக்கலாம் என்று கருதுவதற்கே வாய்ப்பு கிடையாது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய முழு வரலாறையும் எடுத்து பார்க்கும்போது எந்த ஒரு போராட்டத்திற்கும் ஈவேரா தலைமை ஏற்றதுக்காக நாம் பார்க்கவே முடியவில்லை அது மட்டுமில்ல நீங்கள் வந்து காங்கிரஸில் இருக்கும் வரை அவர் இருந்த போராட்டம் அவர் தலைமையில் அவராக துவங்கி அவர் தலைமையில் நடத்திய அல்லது 
அவர் வழிகாட்டி நடத்திய போராட்டம் எதுவும் இருக்கிறார் என்று பார்த்தால் ஒன்றுமே கிடையாது கள்ளுக்கடை மறியலில் கலந்து கொண்டார் வைக்கம் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள்லாம் படிக்கிறோம் இதெல்லாம் அவர் நடத்திய போராட்டம் கிடையாது காந்தி நடத்திய போராட்டம் அது அந்த காந்தி நடத்தி காந்தி வழிகாட்டி அந்த போராட்டங்களில் தன் தான் ஒரு தொண்டராக இருந்து கலந்து கொண்டார் காங்கிரஸிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் விலகவில்லை காங்கிரஸிலிருந்து பணிகளில் ஈடுபடாமல் வெளியே நின்று அவர் சமுதாய பணிகளை ஆற்றுவதாக நாம் பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கூட இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை எந்த ஒரு போராட்டத்திற்கும் அல்லது ஒரு போராட்ட கருத்தையோ துவங்கியோ அல்லது தலைமையேற்றோ வழிகாட்டியோ அவர் நடத்தவில்லை அவர் செய்ததெல்லாம் எங்காவது கூட்டங்கள் நடந்தனால் கூட்டங்கள் நடைபெற்றால் அந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பரப்புவது தன்னுடைய சொந்த பத்திரிகையான குடியரசிலே தன்னுடைய கருத்துக்களை எழுதுவது இதுதான் அவர் செய்த பணியை தவிர போராட்ட களங்களிலே இறங்கி தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு முழுமையாக ஒரு போராட்டவாதியாக அவர் என்றைக்கும் இருந்ததில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு சரி அதுக்கு முன்னரும் சரி இந்த இந்தியை எதிர்த்த தமிழர்கள் நடத்திய அந்த போராட்டம் என்பது களத்திலே இறங்கி நடைபெற்ற போராட்டம் இந்த களத்திலே இறங்கி நடைபெற்ற அந்த போராட்டத்தில் அதனுடைய போராட்ட பாணிய ஈவேராவனுடைய பாணியிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது அப்படி முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு பாணியை அமைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அவர் தலைமை இருந்திருக்க முடியாது இன்னும் அதற்கு பிறகு இன்னும் ஒரு பார்வை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஏதோ வந்து பார்ப்பன அல்லாத மக்கள் தான் கலந்து கொண்டார்கள் என்று இல்லை பார்ப்பனர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் சமய சித்தாந்தவாதிகள்லாம் கலந்து கொண்டார்கள் ஆன்றோர்கள் ஆன்மீகவாதிகள்லாம் கலந்து கொண்டார்கள் ஒருவேளை ஈ வேரா கலந்து கொண்டிருந்தால் இவர்கள்லாம் கலந்து கொண்டிருப்பார்களா ஈ வேரா தலைமையில் இந்த போராட்டம் நடைபெற்றிருந்தால் இவர்கள்லாம் கலந்து கொண்டிருப்பாங்களா சுவாமி விபுலானந்த அடிகள் கலந்து கொண்டிருக்கார் இப்படி பல பேரை நம்ம குறிப்பிட்டு கூட சொல்லலாம் நம்ம இப்போ இவர்களெல்லாம் வந்து ஆன்மீகவாதிகள் கலந்து கொண்டார்கள் இப்படி இந்த ஆன்மீகவாதிகள் கலந்து கொண்டவர்கள் ஈ வேரா ஒருவேளை தலைமையை இருந்தால் கலந்து கொண்டிருப்பார்களா கிடையாது பார்ப்பனர்களோ பார்ப்பனர்கள் அல்லாதவர்களோ ஆன்மீகவாதிகளோ நாத்திகவாதிகளோ இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் பறந்துபட்டு தமிழ் என்ற ஒரே பார்வையில் அந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டு தமிழர்கள்லாம் கலந்து கொண்டு அந்த போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் எனவே அந்த போராட்டத்திற்கு ஈவேரா ஒருபோதும் தலைமையேற்றிருக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் தான் இருக்கிறது ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ மீண்டும் மீண்டும் அதே கருத்தை திராவிட இயக்கத்தினை திராவிட இயக்க கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவர்கள் ஏதோ இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஈவேரா தலைமையில் ஈவேரா இந்திய கட்டாயமாக்கப்படும் கொதித்தெழுந்து அவர் செய்ததாக ஒரு கருத்தை பரப்பி வருகிறார்கள் அது தவறான கருத்து தமிழர்களால் தமிழர்களுடைய முடியான தமிழை பாதுகாப்பதற்காக நடைபெற்ற போராட்டம் தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அதில் ஈவேரா தலைமை வகிக்கவில்லை அதனுடைய பின்பகுதியிலே அவர் ஒரு தொண்டராகத்தான் அதில் கலந்து கொண்டார்